హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ కి అందరికి స్వాగతం ఈరోజు టెక్ న్యూస్ ఏంటి అనేది చక్కచక్క చూసేద్దాం సో మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి టాటా స్కై నుంచి టాటా స్కై యాన్యువల్ ఫ్లెక్సిబుల్ ప్లాన్ అయితే తీసుకొచ్చింది అనమాట ఈ ప్లాన్ లో సరికి మీరు పన్నెండు నెలలు ఒకేసారి ప్లాన్ కనుక పే చేసినట్టయితే మీకు వన్ మంత్ ఫ్రీగా అయితే వీలైతే ఇస్తున్నారు సో ఎవరైనా తీసుకోవాలి అనుకుంటే నన్ను అడిగితే వెయిట్ చేయమని చెప్తాను జియో గిగా ఫైబర్ అయితే తీసుకురాబోతుంది అలాగే అక్కడ మనకి డీటీహెచ్ సర్వీస్ కూడా అవైలబుల్లోకి రాబోతుంది ఈ లోపు వచ్చేసరికి మనకి ఇలాంటి ఫ్లెక్సిబుల్ ప్లాన్స్ చాలా వస్తూనే ఉంటాయి బ్రాడ్బ్యాండ్లో కావచ్చు అలాగే ఒకసారికి డీటీహెచ్లో కావచ్చు సో ఇప్పటికే డీటీహెచ్ మొత్తం మామూలుగా లేదు నెలకు చూస్తే నాలుగు వందల యాభై నుంచి ఐదు వందల రూపాయల వరకు మొత్తం మోగిపోతుంది కొత్త ప్లాన్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే రీసెంట్గా ట్రాయ్ తీసుకొచ్చిన కొత్త యాక్ట్ వల్ల సో ఇంత ముందు రెండు వందల యాభై తో సరిపోయేది ఇప్పుడైతే ఎక్కువ అయిపోతుంది సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి ఎల్జీ నుంచి ఎల్జీ అల్ట్రా ఫైన్ ఫైవ్ కే ఫైవ్ కే డిస్ప్లే ఉన్న మానిటర్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు రెండు వేల పదహారులో అయితే తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు దీనికి వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఒక కొత్త అప్డేట్ అయితే తీసుకొచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది ఈ అప్డేట్ ద్వారా మీరు వచ్చేసరికి లేటెస్ట్ మ్యాక్ బుక్ ప్రోని అలాగే వచ్చేసరికి ఐప్యాడ్ ప్రోని దీనికి అయితే కనెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు మీరు యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి యాసిస్ నుంచి యాసిస్ మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్కి ఇప్పుడు కొత్త అప్డేట్ అయితే రోల్అట్ అవుతుంది ఈ అప్డేట్ ద్వారా మీకు జూన్ నెల సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అలాగే వచ్చేసరికి డిజిటల్ వెల్డింగ్ ఫీచర్ కూడా వీళ్ళు ఇందులో తీసుకొచ్చారు డిజిటల్ వెల్డింగ్ ఫీచర్ అంటే మీరు ఏవైతే మీరు యాప్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారో వాటి మీద ఎంత టైం స్పెండ్ చేసారు అనేది మీకు ఇక్కడ మొత్తం టైం లేబుల్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఈ అప్డేట్ లోనే మనకి ఫాస్ట్ అండ్ లాక్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా తీసుకొచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇకపై మీకు వచ్చేసరికి ఫింగర్ ప్రింట్ కొంచెం ఫాస్ట్ గా పనిచేసే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే మనకి యాపిల్ నుంచి యాపిల్ ఐఓఎస్ థర్టీన్ బీటా ఇందులో కనుక చూసుకుంటే మనకి ఐప్యాడ్ ఓఎస్ లో ఈసారి మనకి ఏవైతే ఐకాన్స్ ఉన్నాయో ఈ ఐకాన్స్ వచ్చేసరికి మనం సైజెస్ అయితే చేంజ్ చేసుకునే విధంగా వీళ్ళు తీసుకొచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అలాగే సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ మనం ఐకాన్ సైజ్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకి ఐకాన్ సైజెస్ కూడా చూసుకుంటే మనకి స్మాల్ సైజ్ థర్టీ సైజెస్ వరకు మనకి రీసైజ్ చేసుకునే విధంగాను అలాగే బిగ్ సైజ్ వచ్చేసరికి మనకి ట్వంటీ సైజ్ వరకు మనం బిగ్ సైజ్ చేసుకునే విధంగాను ఈ ఫీచర్ లో అయితే అంటే ఈ అప్డేట్ ద్వారా అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట ఇక అలాగే యాపిల్ షిప్మెంట్ గ్రోత్ అనేది మన ఇండియాలో నైన్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగినట్టుగైతే వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు గ్లోబల్ వైజ్ గా చూసుకుంటే వీళ్ళు యాపిల్ ఐఫోన్స్ కు సంబంధించి గ్రోత్ అయితే డౌన్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసరికి వేరబుల్ వచ్చేసరికి అంటే వీళ్ళు యాపిల్ వాచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీడి షిప్మెంట్ అనేది పెరిగినట్టుగా వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు ఇంకా మనకి యాపిల్ పే కార్డ్ అయితే ఒకటి తీసుకురాబోతుంది క్రెడిట్ కార్డ్ లాంటిది ఇది నెక్స్ట్ మంత్ వీళ్ళైతే లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధం చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ ఏ సిరీస్ తీసుకొస్తున్న సంగతి మన అందరికి తెలుసుగా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి శాంసంగ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ లో తీసుకురాబోయే ఏ సిరీస్ సంబంధించి ట్రేడ్ మార్క్ నేమ్స్ అయితే బయటకు వచ్చినాయి అనమాట ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు ఏ సిరీస్ లో మనకి ఏ టెన్ ఏ ట్వంటీ ఏ థర్టీ ఇలాగైతే సిరీస్ ని తీసుకొచ్చారు కదా దీనికి కంటిన్యూషన్ గా వీళ్ళు ఈ సిరీస్ ని అయితే పొడిగిస్తున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ఈ సారి వచ్చి రాబోయే మొబైల్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఏ లెవెన్ ఏ ట్వంటీ వన్ ఏ థర్టీ వన్ ఏ ఫార్టీ వన్ ఏ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ సిక్స్టీ వన్ ఏ సెవెంటీ వన్ ఏ నైన్టీ వన్ ఏ ఎయిటీ వన్ సో ఈ రకంగా వచ్చేసరికి వీళ్ళు ట్రేడ్ మార్క్ నేమ్స్ అయితే రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇవన్నీ వచ్చేసరికి మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో అయితే ఈ సిరీస్ ద్వారా మనం శాంసంగ్ ఏ సిరీస్ ని అయితే చూడడానికి ఉంటుంది ఇక అలాగే శాంసంగ్ వచ్చేసరికి ఈ రోజు ఒక టేజర్ ని అయితే లాంచ్ చేసింది అనమాట సో ఈ టేజర్ లో వచ్చేసరికి వీళ్ళు శాంసంగ్ నోట్ సిరీస్ ఏదైతే టెన్ సిరీస్ ఉన్నాయో సో నోట్ టెన్ సిరీస్ ని అలాగే వచ్చేసరికి శాంసంగ్ గెలాక్సీ వాచ్ యాక్టివ్ టూ ని తర్వాత వచ్చేసరికి శాంసంగ్ ట్యాబ్ ఎస్ సిక్స్ ని ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఈ టేజర్ ద్వారా అయితే చూపిస్తున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళు డేట్ కూడా అయితే కన్ఫర్మ్ చేశారు ఇవన్నీ వచ్చేసరికి మనకి ఆగస్ట్ ఏడో తారీఖు లాంచ్ అవుతాయని మనం అనుకున్నాం బట్ వస్తారికి ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి ట్యాబ్ ఎస్ సిక్స్ వచ్చేసరికి ఈ రోజు నైట్ టైం వీళ్ళైతే లాంచ్ అయిపోతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట ఇక డేట్ కూడా అయితే కన్ఫర్మ్ అయింది ఇంకా అలాగే వస్తారికి మనకి గెలాక్సీ వాచ్ యాక్టివ్ టూ చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళు ఐదో తారీఖు అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఇంకా నోట్ టూ సిరీస్ కనుక చూసుకుంటే నోట్ టెన్ సిరీస్ వీళ్ళు ఏడో తారీఖు అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నారు మన ఇండియాలో చూసుకుంటే
పడినా బ్రేక్ అవ్వదు వాటర్ లో పడినా డ్యామేజ్ అవ్వదు సో ఇలాంటి రగడ్ మొబైల్స్ అయితే శాంసంగ్ అప్పుడప్పుడు తీసుకొస్తూనే ఉంటుంది ఇక ఈ మొబైల్ ను వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఆగస్ట్ తొమ్మిదో తారీఖు అయితే లాంచ్ చేయడం చూస్తున్నట్టుకైతే సమాచారం అయితే ఉంది వరుసగా చూసుకుంటే వీళ్ళు ఈ ఆగస్ట్ నెలలోనే చాలా మొబైల్స్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు ఇక అలాగే శాంసంగ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ ప్రకారం కనుక చూసుకుంటే ఇయర్ టు ఇయర్ చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళు ఫిఫ్టీ వీళ్ళు ప్రాఫిట్ డ్రాప్ అయినట్టుకైతే తెలుసుంది సో మొత్తం అంతా మనకి ఇది మొబైల్స్ మీద ఉండదు వీళ్ళు హార్డ్వేర్స్ ని తీసుకొస్తుంటారు టీవీస్ ని తీసుకొస్తుంటారు హోమ్ ఆప్టికల్స్ తీసుకొస్తూ ఉంటారు అలాగే ఆ మొబైల్స్ బ్యాటరీస్ ప్రాసెసర్ లో ఇలాగ మొత్తం అన్ని ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళు ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు వీళ్ళు ప్రజెంట్ డ్రాప్ లో ఉన్నట్టుగా తెలుసింది బట్ మొబైల్ పరంగా కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళు గ్లోబల్ గా చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళు మొబైల్ షిప్మెంట్ లో ఇప్పటికి అగ్రస్థానంలో ఉన్నట్టుగా తెలుసింది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో వచ్చేసరికి శాంసంగ్ ఉంది సెకండ్ ప్లేస్ లో హువావే ఉంది థర్డ్ ప్లేస్ లో యాపిల్ ఉంది ఫోర్త్ ప్లేస్ లో షోమి ఉంటే ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో ఒప్పో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇదంతా వచ్చేసరికి మనకి క్వార్టర్ టూ షిప్మెంట్ గ్లోబల్ గా కనుక చూసుకున్నట్టయితే సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి అవెంజర్ ఎండ్ గేమ్ ఈ మూవీ చూడనోళ్ళు ఉండి ఉండరు నాకు తెలిసి సో ఇప్పుడు ఈ మూవీని వచ్చేసరికి మనకి యూట్యూబ్ లోను ఐట్యూన్స్ లోను అలాగే వచ్చేసరికి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లోను ఇప్పుడు వీళ్ళైతే పెట్టారనమాట మీరు ఎవరైనా ఈ మూవీని చూసుకో చూడాలి అనుకుంటే అక్కడ నుంచి మీరు పర్చేస్ చేసి అయితే చూడొచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిజల్యూషన్స్ లో మనకి ప్రైజెస్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో మీరు ఎవరైనా చూడ వాచ్ చేయాలనుకుంటే అలా వాచ్ చేయొచ్చు లేదంటే మేము మీకు టోరెంట్స్ మీద ఏమైనా కొంచెం అవగాహన ఉంటే ఫ్రీగా కూడా వాచ్ చేయొచ్చు తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి రియల్మీ నుంచి రియల్మీ ఫ్రీడమ్ సేల్స్ వచ్చేసరికి రేపటి నుంచి అయితే జరగబోతుంది అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు రియల్మీ మొబైల్స్ మీద డిస్కౌంట్స్ అండ్ ఆఫర్స్ అయితే లభిస్తాయి రియల్మీ త్రీ ప్రో మీద మీకు థౌసండ్ రూపీస్ రియల్మీ టూ ప్రో మీద ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే తగ్గుతుంది ఇంతేకాకుండా మీకు కొన్ని కార్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్ మీద కూడా మీకు ఇక్కడ ఆఫర్స్ అయితే లభిస్తాయి ఇక అలాగే మనకి రియల్మీ ఎక్స్ వచ్చేసరికి ఈ రోజు మళ్ళీ సేల్ లోకి అయితే తీసుకొచ్చారు సో మీరు ఎవరైనా పర్చేస్ చేయాలంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఉందో లేదు అలాగే మనకి రెడ్మీ సెవెన్ ఏ కూడా ఈ రోజు సేల్ లోకి అయితే తీసుకొచ్చారు అది అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయితే అయిపోయింది మళ్ళీ వాళ్ళు నైట్ ఎనిమిది గంటల కాంచి మళ్ళీ సెకండ్ సేల్ అయితే పెట్టబోతున్నట్టుకైతే తెలుసుంది ఇక అలాగే మనకి ఎంఐ ఫ్లెక్స్ ఫోన్ గ్రిప్ అని చెప్పేసి ఒక ప్లాస్టిక్ గ్రిప్ ని అయితే వీళ్ళు ఇండియాలో అయితే లాంచ్ చేసి దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలు అయితే పెట్టారు అనమాట ఎంఐ దేన్ని వదలదు కదా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి ఈ గ్రిప్ ను కూడా అయితే వదలట్లేదు ఇది త్రీ లెవెల్స్ లో అయితే పనిచేస్తుంది అంటున్నారు సో మనకి ఇది బ్యాక్ సైడ్ మన ఫోన్ కి బ్యాక్ సైడ్ అయితే స్టిక్ చేసుకుని మనం ఏమైనా మూవీస్ చూడాలన్నా లేకపోతే వాచ్ ఎక్కడైనా స్టాండ్ లాగా పెట్టాలన్నా దీన్ని అయితే పెట్టుకోవచ్చు అలాగే దీన్ని మనం ఫింగర్ కూడా తొడుక్కోవచ్చు అనమాట సో ఈ రకమైన గ్రిప్ ను వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఈ రోజు ఇండియాలో అయితే లాంచ్ చేశారు దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలు అయితే ఉందనమాట ఇంకా అలాగే రెడ్మీ కే ట్వంటీ అండ్ కే ట్వంటీ ప్రో ఈ మొబైల్స్ ను మళ్ళీ ఈ రోజు సేల్ లోకి అయితే తీసుకొచ్చారు ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ ఎంఐ డాట్ కామ్ లో మీకు ఇవి అవైలబుల్ అయితే ఉన్నాయి ఇప్పటికీ చూసుకుంటే ఇందులో మనకి ఐసీఐసి బ్యాంక్ మీద థౌసండ్ రూపీస్ మీకు క్యాష్ బ్యాక్ అయితే లభిస్తుంది అదే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మీద వచ్చేసరికి మీకు ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అయితే ఉన్నట్టుంది ఇక అలాగే షౌమి ఎంఐ ఏ త్రీ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి ఆండ్రాయిడ్ వన్ తో నడిచే మొబైల్ అనమాట సో ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు మలేషియాలో ఆగస్ట్ మూడో తారీఖున లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధం చేసినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ ని మన ఇండియాలో ఎప్పుడు తీసుకొస్తారో తెలియదు కానీ ఈ మొబైల్ మీద జనాలు అయితే అంత ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నట్టు అయితే నాకైతే అనిపించట్లేదు ఎందుకంటే ఈ మొబైల్ లో డిస్ప్లే చూసుకుంటే ఈసారి వీళ్ళు డౌన్గ్రేడ్ చేశారని చెప్పాలన్నమాట సో ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్తో తీసుకొచ్చారు ఓకే ఎమోఎల్ఈడి డిస్ప్లే వాడారు బట్ ఒకసారికి హెచ్డి డిస్ప్లే వాడారు ఇది చాలా అంటే చాలా బ్యాడ్ అని చెప్పాలి ఈ మొబైల్కి ఇక అలాగే రెడ్మీ త్వరలో ఒక గేమింగ్ మొబైల్ ని అయితే తీసుకురాబోతుంది నిన్నే మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం మీడియాటెక్ వచ్చేసరికి హెలియో జీ నైంటీ టీన్ అయితే లాంచ్ చేసింది అది ఒక ప్రాసెసర్ అనమాట సో దీని గురించి నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం అప్పుడే మనం అనుకున్నాం ఏ మొబైల్ తీసుకొస్తుంది ఈ ప్రాసెసర్ తోని నేను రియల్మీ అనుకున్నా బట్ ఒకసారికి ఇక్కడ చూస్తే మనకి రెడ్మీ అయితే ఈ మొబైల్ ని అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఈ ప్రాసెసర్ తో సో వీళ్ళు వచ్చరికి వైబు అకౌంట్ లో ఈ రకంగా అయితే పోస్ట్ అయితే చేస్తూ టీజ్ అయితే చేస్తున్నారు సో అతి త్వరలో మనం ఒక పదిహేను వేలు పదహారు వేల రూపాయల బడ్జెట్ లో ఒక గేమింగ్ మొబైల్ ని రెడ్మీ సిరీస్ లో అయితే చూడబోతున్నాం ఎందుకంటే ఇందులో వాడేది మీడియా టెక్ ప్రాసెసర్ కాబట్టి మనకి ప్రైస్ అయితే ఎక్కువ ఏమి పె
చేనేత కార్మికులు అలాగే వస్తే హస్తకళా నిపుణులు సో వీళ్ళకి సంబంధించిన ఏవైతే వస్తువులు ఉంటాయో వీటిని వచ్చేసరికి వీళ్ళు సేల్కి అయితే తీసుకొస్తారు కూడా ఈ కామర్స్ ద్వారా సో దీన్ని వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఈ రోజు లాంచ్ అయితే చేశారు అలాగే మనకి అమెజాన్ ఫ్రీడమ్ సేల్స్ అయితే అనౌన్స్ చేసింది అనమాట ఈ వచ్చేసరికి మనకి ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి పదకొండో తారీఖు వరకు ఈ ఫ్రీడమ్ సేల్స్ అయితే జరుగుతాయి ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు మొబైల్ ఫోన్స్ ల్యాప్టాప్స్ యాక్సరీస్ ఇంకా ఏవైతే అమెజాన్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి వీటన్నిటి మీద మీకు డిస్కౌంట్స్ అయితే లభిస్తాయి ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు మీద మీకు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అయితే లభిస్తుంది ఇంకా ఈ ఆఫర్స్ ఎన్ని ఆల్రెడీ వీళ్ళు గతంలో తీసుకొచ్చిన ఏవైతే ఉన్నాయో ఆఫర్స్ సో సేమ్ అదే రకంగా అయితే ఈ ఆఫర్స్ అయితే రన్ అవుతుంటాయి తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి జొమాటో నుంచి జొమాటో మన ఇండియాలో కనుక చూసుకుంటే ఇప్పటికీ ఐదు వందల సిటీస్ అయితే దాటినట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట అలాగే మనకి జొమాటో నుంచి మరో న్యూస్ అయితే ఉందనమాట సో జొమాటోలో వచ్చేసరికి అమిత్ అనే ఒక వ్యక్తి ఓ ఫుడ్ ని అయితే ఆర్డర్ చేశాడు సో ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫుడ్ డెలివరీకి వచ్చేసరికి ఒక ముస్లిం వ్యక్తి అయితే ఆ ఫుడ్ డెలివరీని అయితే తీసుకుని వస్తున్నాడు అనమాట వస్తుంటే అప్పుడు ఈ అమిత్ అనే వ్యక్తికి ముస్లిం డెలివరీ ఇవ్వడం నచ్చలేదు నాకు ఎవరైతే డెలివరీ బాయ్ ఉన్నాడో డెలివరీ బాయ్ని మార్చాలని చెప్పేసి జొమాటోని కోరినట్టుగా అయితే తెలిసింది సో దీనికి కారణం అంటే కేవలం అతను ముస్లిం డెలివరీ బాయ్ అవ్వడం వల్ల తనైతే మార్చమని తనైతే కోరుకున్నాడు అంట సో అంత దానికి వచ్చేసరికి మీరు ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేసుకోండి అన్నట్టుగా జొమాటో అయితే చెప్పింది ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేసినందుకు ఇతను అమిత్ ఫుడ్ కోసం పే చేసిన రెండు వందల ముప్పై ఏడు రూపాయలు క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జ్ కింద అయితే తీసేస్తామని చెప్పి జొమాటో అయితే చెప్పింది సో తను వచ్చేసరికి క్యాన్సిల్ అయితే చేశాడు ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు చార్ట్ చేసుకున్న ఇవన్నీ కలిసి అమిత్ వచ్చేసరికి ట్విట్టర్ లో పెట్టాడు అనమాట ట్విట్టర్ లో పెట్టి ఒక ముస్లిం అతను నన్ను ఇలా డెలివరీ ఇస్తుంటే నేను వద్దని కోరుకుంటే జొమాటో వచ్చేసరికి నా దగ్గర ఇలా డబ్బులు దోచేసుకుంది అన్నట్టుగా తను అయితే చెప్తున్నాడు దాని కింద వచ్చేసరికి చాలా మంది నెట్ సిజన్స్ అయితే తిట్టారు అనమాట సో ఇతని మూర్ఖత్వానికి సో దీనికి వచ్చేసరికి జొమాటో కూడా ఒక ట్విట్ అయితే పెట్టింది అనమాట ఆహారానికి మతం లేదు ఇది ఒక మతం అని చెప్పేసి తను కూడా ఒక మంచి శ్లోకం అయితే తను కూడా పెట్టింది అనమాట సో నన్ను అడిగితే ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని డబ్బులు అంటే క్యాన్సిలేషన్ ఫీజుతో ఆపకుండా బ్లాక్ చేసేయాలని చెప్పాలి సో ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక ముస్లిం డెలివరీ ఇస్తుంటేనే ఇంత బాధపడిపోతుంటే ఇతను వాడే సామాన్లు ఇంట్లో వాడే సామాన్లు రోజుకు పీల్చే గాలి ఇవన్నీ ఎంతమంది ముస్లిమ్స్ దాటుకుని వస్తుంటాయి సో ప్రపంచంలో బతకాల మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు ప్రపంచం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది గ్రహాలు దాటి గ్రహాలు వెళ్ళి అక్కడ మనుషులు ఉన్నారా నీరు ఉందా లేదా అనేది సైన్స్ ఇంకా డెవలప్మెంట్లో ఉంటే ఇంకా ఇలాంటి వ్యక్తులు వచ్చేసరికి ఇంకా హిందూ అని ముస్లిం అని చెప్పేసి ఈ రకంగా ఆలోచించి కొట్టుకుంటూ ఉంటే ఇంకా మనం ముందుకు ఎక్కడికి వెళ్తాం అసలు ఎలా వెళ్ళాం ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ చదివినప్పుడల్లా నాకు తిక్కర అయిపోతుండదు అంటే డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది అందుకే దీన్ని నేను లాస్ట్ లో అయితే పెట్టాను అనమాట మన ఇలాంటి ప్రవర్తన వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు తెలియకుండా ఒక విషం విషం మొక్క కానీ నాటి వదిలేస్తున్నాం అది మనం తరాలకి ఎలా ఉంటుందంటే ఆ మొక్క పెరిగి పెద్దదై ఇంకా విషాన్ని పంచుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దీనివల్ల దేశాల మధ్య ఒక మనుషుల మధ్య దూరం పెరిగిపోవడమే తప్పితే ఎటువంటి ఉపయోగం లేని ఇవన్నీ చూసుకున్నట్టయితే ఈ రోజు చూసుకుంటే మానవ మనుగడ ఎలా కొనసాగాలనే దాని మీద ఆలోచిస్తుంటే ఇంకా కొంతమంది ఇంకా అక్కడే పాతుకుపోయి ఆ గీత దాటి బయటకు రాకుండా ఇలాంటి విధ్వంసాలను ఇంకా రెచ్చగొట్టుకుంటూ పోతుంటే ఇంకా అసలు ఎప్పటికీ మారుతూ సో ఈ సొసైటీ అనేది సో నేను ఒక స్తూతిని అయితే చదివాను స్తూ దాన్ని ఏమంటే సూత్ అంటారు కదా సో అదైతే ఒకప్పుడు చదివాను అది నాకు ఇప్పుడైతే గుర్తు వచ్చింది అనమాట సో భగవద్గీత కానీ కురాన్ కానీ బైబిల్ కానీ మూడు కొట్టుకోవంట సో వీటిని చదివిన వాళ్ళు వాటిని అర్థం చేసుకోవడం చేత కాక ఎప్పుడు కొట్టుకుంటూ నిందించుకుంటూ ఉంటారంట సో ఇది నేను ఎప్పుడో చదివాను నేను వచ్చేసరికి భగవద్గీత కానీ కురాన్ కానీ బైబిల్ కానీ ఎప్పుడు చదవలేదు సో వీటిని చదివిన వాళ్ళకి ఇది అర్థమైందో లేదు కూడా నాకైతే తెలియదు సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయ కింద మా ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహాలు సందేహాలు ఏమి ఉంటాయి కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వగలరు థ్య